So leo nataka nataka niwape somo moja zuri sana kuhusu matairi. Saa kwa sababu watu wengi wanavyo nuna matairi wanataja tu size ya tairi. Nasema 16. That's it. Lakini kuna so much information kwenye tairi ambao ukijua believe me your whole understanding ya magari na matairi itabadilika kwa sababu tairi ni sehemu moja muhimu sana ya gari kwa sababu tairi ikiwa bovu believe me no matter how much power your car has it's useless. So come close come 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 come. Tuanze kuangalia hii tairi tuliokuwa nayo hapa inaitwa ni ya Pirelli. Sawa. Pirelli. Hawa jamaa ndio wanaotengeneza tairi za mpaka gari kama Bugatti Chiron ambao by the way seti moja ya Bugatti Chiron za tairi za Bugatti Chiron na uzo milioni 163. So hii tairi is one of the best of the best. Sasa leo nataka tuisome hizi namba zote ambazo zimeandikwa hapa zinamaanisha nini tuweze kuzielewa. Next time hata mwenye anapenda kununua tairi siku nyingine ukisoma hizi namba Unaweza ka make sense. Unaweza ka ukao upo ina position nzuri zaidi ya kuweza kuelewa. So, tukianza kabisa na hizi namba kubwa hapa juu hapa. 275 R25 R21. Hii 275 ina maanisha kutoka hapa mpaka hapa in terms of millimeter. Sawa eh? Ukija kuangalia hapa 45 hii ni aspect ratio in percentage wise. Kwa maana hiyo uh, ukichukua hii namba mara hii percentage unapata diameter kutoka hapa mpaka hapa upana wa tai hii nyama ya tai now the bigger this number, the more is same unakuwa kubwa, the bigger the diameter. And the bigger the diameter, the more the tile ineza kabeba ueni mzigo mkubwa zaidi. Ndoma kena kwa nagari ambuzi nabeba mzigo mkubwa zaidi, unakuta same unakuwa ni pana zaidi. Ipa mkubwa kubwa zaidi as jaka this way. Upo na mimi hapo? Ina make sense? Ipo eh? Tuende. Ukija kwa nagari namba pimendikuwa Arash na moja. Hii ada ni kwa jiri ya radio, ambu inarizia hizi uh, uh, thread is level car na price zake. That's a lesson for something some other day. Ukiangalia ishi na moja, inamanisha ni diameter kutoka hapa mpaka hapa in terms of inches. Now, it's very very crazy. You can't angalia. Hii hapa iko ni millimeter, percentage, inch. It's a weird combination, right? But bear with us, sibina damu sometimes unawakotu kwa machizi machizi. Hii namba ina make sense kwa style yo. Same nigina muimu sana mbunta kia uyelewe, ni hii hapa. Umone namba imandikuwa miya moja, I mean, miyamoja kumi W. Saa, hii miyamoja kumi ina man, ni, ni, ni code ya weight ambayo ili, ili tayi nize kabeba. Load, capacity, mzigo. Saa, eh? ambapo, ukija ukangalia hapa, unakuja kuna kabisa mendikuwa maximum load ni elfu moja na stini. Kwa mana hiyo, hige ili nize kabeba mzigo wa, saa, unye uzitu wa elfu moja na, na stini. Ukija ukangalia hapa, saa, hii W, hii ni speed rating. Saa, hasa kuna, I mean, kuna speed rating ziko zaina nyingi, kuna R, kuna S, sijui, kuna W, kuna Y. Zote zina, zina speed rating to fault, fault. lakini hii W hapa, inamanisha kumpa hii tairi, katika ubora waki, inaweza katembea speed ya mbili sabini, ikiembeba umzigo. Properly, safely kabisa. Now, who's the bad guy here? Speed never kills, speed ya yui manze, minisha semage cho kitu, saa. Lakini siko unatakiwa lakini sasa zipo ratings aina nyingi tutaziandika kwenye kwenye section hapo chini tunaweza kuzisoma za R sijui R nafikiri mpaka 160 S mpaka 180 something like that. Zitaandikwa zote chini wataweza kuzielewa. Ukija hapa unaona imeandikwa inside kwa maana hiyo huu ni upande wa tairi ambao unakuwa umekaa ndani ya ndani ya gari. Huu upande unaokuwa umekaa nje nakuelezea hapo. Sawa? Afu same nyingine ya muhimu sana ambao watu wengi hawajui ni hii hapo. Ukiona hizi code zimeandikwa hizi sawa? Umeona hii ni Department of Transportation. XN inamanisha ni plant code ambayo kikiwanda kimetengenezo huko uingereza. Sawe? Alafu sasa kusabu huku, kuna data njigina mbozi na kwa zimadiko pande huu, na mbozi za muhimu zaidi nitaka uzioni. Sawe? The same code, mwona imadiko hafu kuna hii namba. Hii namba ya msingi, hii namba ya mwisho hapa ndo ya msingi zaidi. Kuminatano kuna tisa. Hii inamanisha nini? Inamanisha hii tahili imetengenezo wiki ya kuminatano ya mwaka fmbi na kuminatisa. Mbuka hii namba inapatikana upande wa wanje. Tidi zingeza kwa upando wa ndani zaidi kwenye tidi na kwa upando wa lakini Angalia hizi code hapa, ntotaweza kuhipata hii number Department of Transportation, Plant Code Unakuta na tarea kwa pujiu Sawa, it's that, it's that simple Kasa, kuna kitu kina potu ni chamsingi sana nataka ni, nataka ni, ni point out uh, Ukija hapa, uh, umwone na kwa hii mendika mati, hapa ni, hizi ni material mbuzi metumika kutengeneza hii tairi Mwona kuna rayon, kuna poly, poly, thermide, mwona Kwa kama unakumbuka zile combination ya rubbers na kwa zimetengu na zile monomers Ambozo ukizu, ukizu, the more unakombine zile monomers unatengeza po, uh, polymers Ambozo ni polyethylene uh, Ukide uka add zinc, ukide uka add carbon, unapata tairi mwisho siku We all, hivyo hivyo vinajulikana Saa Kitu kina pocha cha msingi nitaka ni point out Kwa watu, wa msi, watu ambuwa napenda mbio ni hii semu yapa Kwa mwona, 
imeandikwa Tradeware 500 Traction A Temperature A. Tradeware 500 ni kwamba ni uwezo wa ita ili ku hizi trade zake ku, ku, kuisha. Kwa the, the bigger the number the more resistant hizi trade zinaweza ku, ku, ku resist kuisha haraka. Kwa ikiwa ni 200 that means zina, zina kwa zinaisha kidogo haraka haraka. Ikiwa ni 500 zina hivyo. Ukija kwenye traction A huu ni uwezo wa tahili kushika barabara ikiwa barabarani. So the best of the best traction ni AA ambayo ni karibu 17 magari ndio yanakujaga na traction za AA. Lakini magari mengi yanakuja na let's say yanakuja na A kuna B mpaka mpaka C ambazo ni zile dragsters zile magari ambayo kwa ajili ya drug race. Umeona? Kwa ni vizuri kama mtu anapenda mbia ukaangalia tile yako ni na traction ngapi? Kama ni A it's good, kama ni B sio sio mbaya. Temperature vile vile ina mata kwa sababu hii tile inavyozidi kutembea ina generate heat. Sawa? Hasa ile joto tunakuwa ni kali sana. Kwa hiyo unatakiwa na tile ambayo inaweza ka withstand high temperature. Kwa hiyo temperature grade ya A it's good. Imekaa vizuri. So tuendele just bear with me for a second kamanda kamanda oi nenda kumfungulia mtu mshikani bora amegonga apiga ni mdamrefu kishenzi anyway anyway so let's keep let's kazi kazi naendelea <laughs> sawa so, temperature hii inamaanisha inaweza ka withstand muda mrefu yani like inaweza ka withstand high temperatures kuna temperature grade ya B C umeona mpaka mpaka D huko so lazima hivi mtu vizingatie hivi tunapounua unavounua tile usinunue tu ile maji alafu sasa pati nyingine ya mbonyo ya msingi sana nataka ni nataka ni point out ukiangalia ita hili come close ukiangalia ita hili huku ndani utagundua kwamba ina ina hizi kuna layer za sponge ambazo zimewekwa unaweza kujua hizi sponge ni za nini so here's the thing tile inavyo inavyokuwa inatembea hizi sponge sawa inavyokuwa inatembea hewa ambayo inakuwa imewekwa huko ndani inakuwa na yenyewe ina move sawa hasa ile movement ya hizi hewa ndani kuna kwa kuna irregularity ya pressure yani pressure inakuwa tofauti unaweza kukuta pressure ya hapa na hapa ziko tofauti ile pressure difference inafanya zile hewa yanze kupiga kelele. Kuna kwa kuna kitu inaitwa roaring noise. Tile inavyozidi kutembea kuna kwa kuna roaring noise unasikia wa yanatoka kwenye mataili. Sawa. Sasa kwa sababu hii you know, one of the best tires in the world imekewa hizi sponge kwa ajili ya kukansel zile noise. Kwa unapo cruise hata kwenye high speed usikii kelele zinatoka kwenye kwenye mataili. Hivi vitu tuweze kuvikuta kwenye magari kama I steam mfano labda au I don't know premium magari ya bei ndogo. Sawa sababu gani hii tile hapa ikiwa mpya na uzo karibu laki nane mpaka milioni unajua umeona tile ngapi za ST hapa nyingi lakini atusemi kwamba ST ni gari mbaya no ni kwamba it's a cheap car uweze kuweka material ambayo ni very expensive unless una mwaka tile laki nane kwenye ST no, sio mbaya sio kwamba hazipo kuna tile za 16 ambazo ni za za Pirelli unafunga kwenye ST vizuri zitakuja na zitakuja <laughs> zitakuja na hii na hizi noise cancellation feature ambayo inakuwa imewekwa huko ndani. So it's very important next time. Sawa? Unanunua tile yako. Pay attention to these small details, eh? Pay attention to these small details kwa sababu uwezi jua vitakusaidia kiasi gani. Na ukija kuangalia uh, uki, ukiangalia mfano kama let's say huku uh, hii umeona hii hii thread ya kutoka hapa mpaka hapa ni kubwa zaidi. And the reason ni kubwa ni kwa sababu ndio upande ambao unakaa nje ya tile. Kwa unakuwa responsible kwenye cornering una take a lot of force. Kwa lazima uwe mpana ili gari iweze ku stand iwe na i maintain ile grip. Hizi trade ni kwa ajili ya kutoa maji. Sawa. Alafu kija upande wa huku unagundua kwamba kuna michirizi michirizi ambayo inakuwa imekaa kaa huko sasa. Hii ni tile ambayo ni all season. Inatumika muda wote kipindi cha summer, kipindi cha winter, kipindi cha rain all that. Kwa hiyo upande unakuja kutumika sana kama kipindi cha mvua kwa ajili ya ku dissipate maji ya toki ili asitengeneze layer juu ya tile yako afu ka lose traction. Mpo na mimi hapo. Ina make sense? Eh? Kwa hiyo sasa kama unaweza mara kwanza nimemake sense sasa hivi. Umeelewa? So, kama una maamuzi. Tafuta tile ya Pirelli, tafuta tile za Michelin, kajiue. Kama wewe ni lazima kuza kusuasua kama mimi, wetu tunaendelea kutumia tile zetu za kichina hizi hizi. Till next time. Jasho, mambo yasho na ntoka.